সভা সমাবেশের পর এবার রাজধানীর চার স্থানে পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করল বিএনপি আগামী শনি থেকে বুধবার এই কর্মসূচি পালন করবে মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার ঘোষণা দেন তিনি নির্বাচনকালে নির্দলীয় সরকার তথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা সহ নানা দাবিতে একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে রয়েছে বিএনপি রাজধানী সহ সারা দেশে সভা সমাবেশ ও মিছিল করে আন্দোলন চালিয়ে আসছে তারা সদ্য সমাপ্ত বুধবারের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে চার ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় সমাবেশের ডাক দেয় দলটি সরকারের দাবি এর একদিন না যেতেই ঢাকা মহানগর বিএনপির উত্তর ও দক্ষিণের চার স্থানে পদযাত্রার ঘোষণা দিল বিএনপি মিরপুর বাড্ডা মালেবাগ মুগদা যাত্রাবাড়ি ও শ্যামপুরে এ কর্মসূচি হবে ২৮ জানুয়ারি থেকে পহেলা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কর্মসূচির নাম হচ্ছে পদযাত্রা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে আঠাশ জানুয়ারি বাড্ডা সুবাস্তু বেলি থেকে শুরু করে আবুল হোটেলের সামনে শেষ হবে ত্রিশ এক আপনার যাত্রা বাড়ি থেকে শ্যামপুর পয়লা ফেব্রুয়ারি মুগদা থেকে মালিবা একত্রিশ এক গাবতলী টার্মিনাল থেকে শুরু হয়ে মাজার রোড হয়ে মিরপুর এক নম্বর হয়ে দশ নম্বর গোল চত্বরে শেষ হবে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে পদযাত্রার ঘোষণা দিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন দমন পীড়ন অব্যাহত রেখে সরকার আবারও দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে অভিযোগ ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা সন্ত্রাস সরকার পতনের আন্দোলনে ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে দলীয় কর্মীদের নির্দেশও দেন বিএনপি মহাসচিব পুরোপুরি ভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ নেই জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপিকে ভোটের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তারা বলেন আন্দোলন আর হুমকি ধামকি দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না এদিকে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই সহিংসতাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি সহ বছর খানেক ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করে আসছে বিরোধী দলগুলো তবে এসব কর্মসূচি পালন করে সরকারের কিছুই করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা বৃহস্পতিবার সকালে কানীগঞ্জের ঘাটারচরে স্বেচ্ছাসেবক লীগ আয়োজিত আলোচনা সভা শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলী সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এ সময় তিনি বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন সংবিধান মেনেই আগামীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যতই কথা বলেন যতই হুমকি দেন সে ক্ষেত্রে পদত্যাগ করতে বাধ্য করবেন পরিষ্কার কথা মেয়াদ শেষ হওয়ার এক ঘন্টা আগেও সে ক্ষেত্রে পদত্যাগ করবেন না পরিষ্কার এক ঘন্টা আগেও পদত্যাগ করবে না মেয়াদ শেষ হবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের আয়োজন করবেন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে শেখ হাসিনা দায়িত্ব পালন করবেন বিএনপিকে বিভিন্ন নামে একই ধরনের কর্মসূচি না করে আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহ্বান জানান কামরুল ইসলাম দুপুরে রাজধানীতে তিন দিনের ডিসি সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিএনপির হামলা মামলার অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন রাজনৈতিক মামলা বলতে কিছু নেই সবকিছুই বিবেচনা করা হয় অপরাধের ভিত্তিতে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের কমপ্লেন্টের ব্যাপারে তথ্যপাত্র যা দেওয়া হয়েছে সেটা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের আইন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের আওতায় মামলা হওয়ার জন্য যথেষ্ট তাহলেই মামলা হবে আর না হলে মামলা হবে না বিএনপি রাষ্ট্র মেরামতের কথা বলে সরকারের বিরুদ্ধে নয় বরং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করছে বলেও অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ নেতারা ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপিকে নিয়ে সময় সংবাদের প্রচারিত একটি রিপোর্ট নিয়ে সমালোচনা করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করে বলেন প্রচারিত রিপোর্টটি দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে অবাক বিস্ময় হতাশা এবং ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে একটি পার্টিকুলার চ্যানেল সময় চ্যানেল তারা একটা ফিচার করেছে যেটা আমি মনে করি যে কোনো মতেই সুস্থ সাংবাদিকতার সঙ্গে যায় না নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার সঙ্গে যায় না কোনো মতেই বর্তমানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের পেছনে একটা ছুরিকাঘাত করার মতো এবং পুরোপুরিভাবে একটা আপনার পক্ষ অবলম্বন করা সময় চ্যানেল কিন্তু একটি মেইন স্ট্রিম একটা চ্যানেল 
এবং এই দেশের মানুষ এটাকে পুরোপুরিভাবে অনেক সময় বিশ্বাস করে আস্থায় রাখে সেই ক্ষেত্রে সময়ের এই ধরনের একটি আপনার ডকুমেন্টারি প্রচার করা এটা নিঃসন্দেহে আমি মনে করি যেটা অনভিপ্রেত এবং আপনার একেবারেই আপনার অসাধ অসাধারণ বলবো না এটা হচ্ছে একটা মিথ্যা প্রচার এবং একটা আন্দোলনের পেছনে ছিরকাঘাত করার মতো সময় সংবাদের যে রিপোর্ট নিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সমালোচনা করেছেন সেটি দেখে নেব দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত হওয়ার পর সরকারের অনুকম্পায় কারাগারের বাইরে আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন তারেক রহমান লন্ডনে পলাতক সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে তারা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বেগম জিয়ার পর দলটি গভীর অনিশ্চয়তায় পড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা দু সালের আট ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা হলে কারা জীবন শুরু হয় খালেদা জিয়ার পরে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায়ও তার সাজার রায় হয় পরে দু সালের পঁচিশ মার্চ সাময়িক মুক্তি মেলার পর থেকে তিনি গুলশানের বাসাতেই থাকছেন তার সাজা স্থগিতের বিনিময়ে শর্ত দেয়া হয় যে মুক্ত থাকার সময়ে খালেদা জিয়াকে ঢাকায় নিজের বাসায় থাকবেন এবং তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের দুজনেই দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বিশ্লেষকরা বলছেন এ কারণে আগামী নির্বাচনের জন্য দলকে প্রস্তুত করতে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই বরং সরকার উৎখাতে সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছেন সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত সংবাদ মাধ্যমকে বলেন এখানে ষড়যন্ত্র খুবই পরিষ্কার জোর করে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিচারিক রায়গুলো নিজেদের অনুকূল নিতে কিংবা মামলা খারিজ করতে বিচার বিভাগকে পছন্দ মতো সাজিয়ে নেয়াই তাদের উদ্দেশ্য যাতে তারা নেতৃত্ব চালিয়ে যেতে পারেন বেগম জিয়া ও তারেক রহমানের বিএনপির নেতৃত্ব চালিয়ে যাওয়া নৈতিকতার চরম লঙ্ঘন বলে মনে করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্তদের রাখা প্রসঙ্গে ইফতেখারুজ্জামান বলেন বিএনপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে আবার সাজাপ্রাপ্তদের দিয়ে দল পরিচালনা করছে এটি সাংঘর্ষিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচয় এইবার মানুষ জেগে উঠেছে দুর্নীতির কারণে দলের অভ্যন্তরেও তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ রয়েছে যে কারণে খালেদা জিয়ার পর দলে তিনি নিজের নেতৃত্ব কতটা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে বাগেরহাটে পাখির কলতান নিয়ে রিপোর্ট থাকছে সংবাদের পরের অংশে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে তরুণরা দেশে এখন ডিজিটালাইজেশনের সুফল মিলছে ভিডিও বার্তায় ডিজিটাল মেলার উদ্বোধন করে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি জানান দু সালের মধ্যে বসবে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল এ সময় শিল্প খাতকে অটোমেশনের আওতায় আনতে সব শিল্পাঞ্চলে ফাইভ জি সেবা নিশ্চিত করা হবে বলেও জানান সরকার প্রধান চোখে ভি আর চশমা মুখে উচ্ছ্বাস হবেই বা না কেন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকেই ভার্চুয়ালি ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ঘুরে দেখছেন দর্শনার্থীরা কেউ খেলছেন গেমস রোবটের শারীরিক নানা কলা কৌশল উপভোগ করছেন অনেকে যে ফাইভ জি বা পঞ্চম প্রজন্মের নেটওয়ার্ক ঘিরে বিশ্বজুড়ে আলোচনা চলছে তারই যেন মেলা বসেছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্মার্ট বাংলাদেশ কেমন হবে তার রূপরেখা তুলে ধরেন সরকারের দুজন মন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ আসলে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি গঠনেরই রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোর সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করতে চায় সরকার দু হাজার একচল্লিশের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব আজকে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের লড়াইতে লিপ্ত আছি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও বার্তায় বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে নেতৃত্ব দেবে তরুণ প্রজন্ম শিল্প অর্থনীতি সহ সবখানে থাকবে প্রযুক্তির ছোঁয়া তরুণ প্রজন্মের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন রচিত হচ্ছে শিল্পাঞ্চলে পাঁচ জি সেবা নিশ্চিত করা হবে বিনিয়োগ ও রপ্তানি ক্ষেত্রে ডিজিটাল পণ্য অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি ডিজিটাল কানেকটিভিটি হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার এই কানেকটিভিটির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা চলবে শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শনার্থীরা শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা নিবন্ধনহীন অনলাইন পোর্টাল আইপিটিভি বা সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য বা গুজব ছড়ালে 
দ্রুত মন্ত্রণালয়কে জানাতে জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী কর্মপদ্ধতির ভিন্নতা থাকলেও জনপ্রশাসন ও সামরিক বাহিনী সরকারের নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করছে বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেলা প্রশাসক সম্মেলনের শেষ দিনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রথম অধিবেশন রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ সম্মেলনে উঠে আসে মাঠ পর্যায়ে শীর্ষ কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা ও সমস্যার নানা ক্ষতিয়ান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আসে বেশ কিছু পরামর্শ যোগদান সেনাপ্রধান আলোচনা শেষে বেরিয়ে তিনি জানান জনপ্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীর কর্মপদ্ধতির ভিন্নতা থাকলেও উদ্দেশ্য একই দুপক্ষের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে সরকারের নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব সেনাবাহিনী চাচ্ছে যে সিভিল প্রশাসনের সাথে আন্তরিকভাবে কাজ করে সরকারের যে কোনো প্রদত্ত দায়িত্ব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে কেউ বিভ্রান্তি বা গুজব ছড়ালে মন্ত্রণালয়কে দ্রুত জানাতে জেলা প্রশাসকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী গুজব ছড়ায় কয়েক ঘন্টা দুই তিন ঘন্টা আর সেটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কয়েকদিন সময় লাগে তাহলে এই যে টাইম যেটা বেশি লাগে সেটাকে আপনি কিভাবে এই গুজব থেকে আপনি কিভাবে রক্ষা পাবেন সেই পরামর্শটা আমরা তাদের দিয়েছি সেটি হচ্ছে যেটি গুজব রটানো হচ্ছে সেটি যে গুজব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যদি সেটি করা হয় সেটি যে গুজব সোশ্যাল মিডিয়াতে যেন বলা হয় এটি গুজব আসলে সত্যটা এই তারপর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা গত মঙ্গলবার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে এবারের জেলা প্রশাসক সম্মেলন সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকঢোল আর শঙ্খধ্বনিত মুখর মন্দির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরস্বতী পূজায় বিদ্যাদেবীর চরণে অঞ্জলি নিবেদন করছেন ভক্তরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মাঠে হয়েছে বর্ণিল আয়োজন বিদ্যা ও সঙ্গীতের দেবীর কাছে অসম্প্রদায়িক ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজের প্রার্থনা করেন শিক্ষার্থীরা ঢাকঢোল আর শঙ্খধ্বনিতে মুখর মন্দির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহামারীর জরা কাটিয়ে দুই বছর পর ঘটা করে বিদ্যাদেবী সরস্বতীর আরাধনায় ভক্তরা বসন্ত পঞ্চমীর তিথিতে আবারও সেজেছে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ সরস্বতী পূজা স্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মাঠ দেবী মহাশ্বে তাকে বাহাত্তর রূপে সজ্জিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহাত্তরটি বিভাগ ঘন্টির আওয়াজ আর পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে সকালে শুরু হয় পূজার আনুষ্ঠানিকতা গড়াই পুষ্পাঞ্জলি পর্যন্ত দুহাত জুড়ে আলোকিত মানুষ হওয়ার প্রার্থনায় বিদ্যার্থীরা এবার বাহাত্তরটা ডিপার্টমেন্টের পূজা হচ্ছে তো এটা খুবই আনন্দের বিষয় দুই বছর পরে যেহেতু পূজাটা হচ্ছে তো আমাদের সবার মধ্যে আসলে এক্সাইটমেন্টটা বেশি সিনিয়র জুনিয়র এর মাধ্যমে একটা ভাতৃত্ব মানে আমাদের মধ্যে একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট হচ্ছে পূজার বিশেষত্ব হাতে খড়ির রীতি যার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে শিশুরা অভিভাবকদের চাওয়া বিদ্যা বুদ্ধিতে আগামী দিনে জগৎ উজ্জ্বল করবে আজকের শিশুরা মন্ডপ প্রাঙ্গন যেন এক টুকরো অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ধর্ম বর্ণ ছাপিয়ে সর্বস্তরের মানুষের ভিড় ভেদাভেদ ভুলে জ্ঞান নির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠার কামনা সবার আমাকে এখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান দেখলে হবে না মানুষকে বড় করে দেখতে হবে আমার প্রার্থনা এটাই যে বিশ্বের যত অজ্ঞতা এবং মানুষের মধ্যে যে বিভেদ মানুষ সরস্বতী মা সকলকে জ্ঞান দান করুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মন্দির ও বাসায় পালিত হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম বড় এই উৎসব অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে আলোকবর্তিকার পথ দেখাক বিনা পানি জ্ঞানার্জনের পথে সমাজ লিঙ্গ কিংবা অর্থ কোনোটাই বাধা না হয়ে দাঁড়াক সরস্বতী পূজার দিনে এমনটাই প্রার্থনা সর্বস্তরের মানুষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথল মাঠ থেকে তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা রমজানের আগেই খুচরা বাজারে বাড়ল চিনির দাম কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে খোলা চিনি একশো সাত এবং প্যাকেট জাত একশো বারো টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমদানি ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে নতুন দর ডলারের বিনিময় হার ও বিশ্ববাজারে দাম বাড়ায় কারণ বলে দাবি ব্যবসায়ীদের এখনো নিত্যপণের বাজারে কাটেনি গত সেপ্টেম্বর থেকে চলা চিনির সংকট 
চাহিদা জোগানের হিসাব মেলাতে গত 17 নভেম্বরে 1 লাফে এই নিত্যপণের দাম বাড়ানো হয় 13 টাকা পর্যন্ত এরপরও স্বাভাবিক হয়নি বাজার এর মধ্যে আবারো চিনি কিনতে ভোক্তার কাঁধে চাপানো হলো বাড়তি ব্যয়ের বোঝা এবার কেজিতে 5 টাকা পর্যন্ত চিনির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ও ব্যবসায়ীরা এতে 1 কেজি খোলা চিনির দাম পড়বে 108 আর প্যাকেট চিনি কিনতে হবে 112 টাকায় বাজারে নতুন দাম কার্যকর হবে আগামী বুধবার থেকে দাম বাড়ানোর কারণ হিসেবে গ্যাস বিদ্যুতের সংকটে মিলগুলোর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিকে সামনে এনেছেন ব্যবসায়ীরা মাইমুনা হায়দার চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা স্মার্টফোনে বাধ্যতামূলক বিজয় কিবোর্ড থাকা নিয়ে বিতর্ক থামছেই না বিটিআরসি এর সিদ্ধান্তকে গ্রাহক স্বার্থ বিরোধী উল্লেখ করে আইনি লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ মোটোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন গুগলের নানা বাধ্যবাধকতা থাকায় এই মুহূর্তে বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোবাইল উৎপাদকরা যদিও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনর ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী শুভকানের রিপোর্ট স্মার্টফোনে লেখার জন্য গুগল প্লে স্টোরে রয়েছে নানা ধরনের অ্যাপ গুগলে টেক্সট টু স্পিচ অন করলে কথা বললেই লেখা হয়ে যায় এই অবস্থায় গত ১৩ জানুয়ারি মুঠোফোন উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের চিঠি দিয়ে সব অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কথা জানায় বিটিআরসি বাজারজাতকরণের আগে বিজয় কিবোর্ড এপিকে ফাইল ইনস্টল না করলে বিক্রির অনাপত্তি না দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয় এরপর থেকেই বিভিন্ন মহলে চলছে নানা সমালোচনা হ্যান্ডসেট উৎপাদকরা বলছেন বিটিআরসি বিনামূল্যে বিজয় এপিকে ফাইল দিলেও তা স্মার্টফোনে অন্তর্ভুক্ত বা ইনস্টল করতে গুগলের অনুমতি নিতে হবে দিতে হবে ফিও যা গ্রাহকদের উপরই পড়বে তাই এই মুহূর্তে বিজয় ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বিটিআরসিকে পাল্টা চিঠি দেওয়ার কথা জানিয়েছে তারা আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা বিটিআরসিকে চিঠি দিয়েছি যে এটা আমাদেরকে একটু সময় দেওয়া হোক এবং আমাদের সাথে ডিসকাশন করা হোক যে এটা কি কোনোভাবে বাদ দেওয়া যায় কি না অথবা আর একটু পরে সময় নিয়ে আমরা চিন্তা सिद्धांत प्रत्याहारे विटीआरसी के आल्टिमेटम दिए आईनी नोट पाठिए बांगलेश मुठोफोन ग्राहक एसोसिएशन सात दिन मध्य तरह जवाब आशा करब ता सुनिर्दिष्ट जवाब देवें जदि ता न्यायसंगत जवाब दीते व्यर्थ हन अवश्य हमें उच्च आदालते रिट पिटन दाखिल कर वितर्क जत ही हक सिद्धांत प्रत्याहर होना साफ जान डाको टेलिजोजक मंत्री मुस्तफा जेबर मंत्री जो अपराध कर আমি এটাকে বাধ্য করি নেই আমি সরকারের নির্দেশ মান্য করে যারা উৎপাদক এবং আমদানিকারক তাদেরকে বলছি যে এইটা তোমাদের মোবাইল সেটে থাকতে হবে ব্যবহারকারীর জন্য এটা বাধ্যতামূলক নয় বিজয় কিবোর্ডের আবিষ্কারক খোদ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার তার প্রতিষ্ঠিত আনন্দ কম্পিউটার্স বিজয় কিবোর্ড সরবরাহ করে সংবাদ ঢাকা পানি দিয়ে চলবে গাড়ি উন্নত অনেক দেশকে পেছনে ফেলে হাইড্রোজেন ফুয়েল যোগে প্রবেশের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশ চট্টগ্রামের একদল বিজ্ঞানীর সফল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এমনকি বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপনের কাজও শেষ ব্যবহার শুরু হলে জ্বালানি খরচ অর্ধেকে নামবে নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট দু হাজার একুশ সালের অক্টোবর মাসে জাপান থেকে আমদানি করা হয় হাইড্রোজেন চালিত এই গাড়িটি শুধু এই গাড়ি নয় বাংলাদেশের আরও গাড়ি যাতে হাইড্রোজেন শক্তি দিয়ে চালানো যায় তার জন্য চট্টগ্রাম বিজ্ঞান গবেষণাগারে স্থাপন করা হয় হাইড্রোজেন এনার্জির নানা যন্ত্রপাতি পানি এবং বর্জ্য থেকে হাইড্রোজেন উৎপাদনের পরীক্ষা সফল হওয়ার পর শুরু হয় এর বাণিজ্যিকরণের পথ খোঁজা সবশেষ স্থাপন করা হয়েছে হাইড্রোজেন এনার্জি রিফুইলিং স্টেশন এখন সহজেই রিফুইল স্টেশন থেকে গাড়িতে হাইড্রোজেন নেওয়া সম্ভব একশো কেজি মিথেন যদি আমরা জ্বালাই যেই পরিমাণ এনার্জি পাই পঞ্চাশ কেজি মিথেন এবং পঁচিশ কেজি হাইড্রোজেন যদি একসাথে মিশানো হয় তাহলে আমরা একই পরিমাণ এনার্জি আমরা পেতে পারি বিশ্বজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে হাইড্রোজেন এনার্জি ব্যবহারের পরীক্ষা হলো বাংলাদেশে একেবারেই নতুন দু হাজার সালে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও শুরু হয় হাইড্রোজেন এনার্জির কাজ সাড়ে এগারোশো টাকার অক্টেন ব্যবহার করে একটি গাড়ি একশো একত্রিশ কিলোমিটার চলতে পারে আর মাত্র সাড়ে পাঁচশো টাকার হাইড্রোজেন ফুয়েলে অতিক্রম করবে সমান দূরত্ব মূলত পানিকে এখানে মূল শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পানিকে আমরা ইলেকট্রোলাইসিস করে যে গ্যাসটা পাই সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং এই হাইড্রোজেন গ্যাসটা অত্যন্ত জ্বালানিমান সম্পন্ন এবং এই গ্যাসটাকে আমরা যখন হাই প্রেশারে গাড়িতে রিফিল করি তখন সেই গাড়িতে থাকে একটা ফিউল সেল সেই ফিউল সেলের কাজ হচ্ছে হাইড্রোজেনকে ইলেকট্রিসিটি কনভার্ট করা দেন বাকি কাজটা 
যে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হবে সেই ইলেকট্রিসিটি করে নিয়ে যাবে একদিকে বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী অন্যদিকে পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ বিপর্যয় এই অবস্থায় বাণিজ্যিকভাবে হাইড্রোজেন ব্যবহারের ঘোষণা আসতে পারে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের বাংলাদেশে বর্তমানে পেট্রোল ডিজেল অক্টেন হাইব্রিড এবং ইলেকট্রিক চালিত গাড়ি ব্যবহার হচ্ছে আমি এখন যে গাড়িতে বসে আছি এটি চলছে মূলত হাইড্রোজেন দিয়ে আর এই হাইড্রোজেন উৎপাদন হয়েছে পানি থেকে হাইড্রোজেন ফুয়েল ব্যবহার হলে দুটো জিনিস রক্ষা পাবে প্রথম রক্ষা পাবে জ্বালানি খরচ জ্বালানি খরচ নেমে আসবে অর্ধেকে আর দ্বিতীয়টি হল কার্বন নিঃসরণ একেবারে শূন্যের কোটায় নেমে আসবে এমনটি বলছেন এই প্রকল্পের কর্মকর্তারা কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম অত্যাধুনিক ট্যাঙ্কারের পর এবার যুদ্ধ বিমানের দিকে নজর ইউক্রেনের ব্রিটেন জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অত্যাধুনিক ট্যাঙ্কের পর চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান চায় জেলেন্সকি প্রশাসন তবে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ সলজ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ইউক্রেনকে লেপার টু ট্যাঙ্ক দেয়া হলেও কোনো ধরনের যুদ্ধ বিমান সরবরাহ করা হবে না ইউক্রেনের রুশ অভিযানের প্রায় এক বছর হতে চললেও যুদ্ধ বন্ধের কোনো আভাস নেই পশ্চিমা দেশগুলো এই যুদ্ধে সরাসরি অংশ না নিলেও ইউক্রেনকে দিয়ে যাচ্ছে সামরিক সহায়তা অস্ত্র ও গোলাবারুদের পর এবার দেশটিকে অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন এবং জার্মানি নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন অত্যাধুনিক এই অস্ত্র যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে চাপের মুখে পড়তে পারে রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা মিত্ররা ইউক্রেনকে বিপুল অঙ্কের সামরিক সহায়তা দিয়ে আসলেও যেন তৃষ্ণা মিটছে না জেলেন্সকি প্রশাসনের অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক পাওয়ার পর এবার যুদ্ধ বিমানের দিকে নজর ইউক্রেনের যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এফ সিক্সটিনের মতো চতুর্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান চায় কিয়েভ বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আমলের পুরানো যুদ্ধ বিমান দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ইউক্রেনের বিমান বাহিনী কিয়েভ বলছে রাশিয়ার অত্যাধুনিক সমরাষ্ট্রের কাছে এ ধরনের যুদ্ধ বিমান নিয়ে টিকে থাকা খুবই কঠিন তাই মিত্র দেশগুলোর কাছ থেকে কম্বাইড এয়ারক্রাফট চায় তারা তবে ইউক্রেনের এই আবদার নাকচ করে দিয়েছে জার্মানি বুধবার জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ সলজ বলেছেন পরিস্থিতি বিবেচনায় ইউক্রেনকে ট্যাঙ্ক সরবরাহ করা হলেও অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান দেয়া হবে না এ ধরনের সহায়তা করলে চলমান পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে যার প্রভাব ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলেও সতর্ক করেন সলজ ইউক্রেন যুদ্ধে সেনা পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা নেই বলেও সাফ জানিয়ে দেন জার্মান চ্যান্সেলর রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে ইউরোপকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো এবার জোটটি এশিয়াকেও অস্থিতিশীল করতে চাইছে বলে দাবি করেছে রুশ গবেষণা সংস্থা রাশিয়ান গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স এতে ন্যাটো জাপানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও মনে করছে রাশিয়া এ অবস্থায় ওয়াশিংটন ও এর মিত্রদের স্নায়ুযুদ্ধের মানসিকতা এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে মস্কো ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো শুধু উভয় সংকটে ফেলে দেয় নয় ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে রীতিমতো ভাঙন সৃষ্টি করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে রাশিয়া এমনকি জোটটি এখন এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টির পায়তারা করছে বলেও অভিযোগ রুশ গবেষণা সংস্থা রাশিয়ান গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের একদিকে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীনের সঙ্গে নানা ইস্যুতে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে যুক্তরাষ্ট্রের এছাড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ইস্যুতে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গেও একে অপরকে হুঁশিয়ারি দিয়েই চলেছে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে পড়ায় ক্ষুব্ধ জাপান আবার ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর অংশ হিসেবে যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়েছে ওয়াশিংটন টোকিও সব ছাপিয়ে চলতি মাসে বৈঠকও করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও জাপানের প্রধান এতে নজিরবিহীন কৌশলগত ও সামরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় বাইডেন প্রশাসন এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্প্রতি জাপানের প্রতিরক্ষা খাতে সরকারের বত্রিশ হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগকে পূর্ণ সমর্থন দেন বাইডেন এসব জটিল অবস্থা বিবেচনায় রাশিয়ার দাবি এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন তৈরি করছে যুক্তরাষ্ট্র আর এতে ন্যাটোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকাও রয়েছে বলেও মনে করছে রাশিয়ান গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে ব্যবহার করছে বলেও মনে করছে সংস্থাটি আর এতে জাপানি যেন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর হাতিয়ার এমনটাই বলছে সংস্থাটি জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ গাজায় আরব্য রজনের আলিবাবা
আফগানিস্তানের দাতা সংস্থার নারী কর্মীদের শর্ত সাপেক্ষে বাইরে কাজ করার অনুমতি দেওয়ার কথা জানিয়েছে তালেবান সম্প্রতি জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতে এ কথা বলেছেন তালেবান মুখপাত্র তবে অন্য নারীদের বিধি নিষেধ থাকছে আগের মতোই দুই হাজার একুশ সালে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলে নেয় তালেবান ক্ষমতা আসার আগে নারীদের অধিকার নিশ্চিত সহ নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও তার কোনোটাই রাখেনি তারা ক্ষমতা আসার পর থেকেই নারীদের ওপর একের পর এক বিধি নিষেধ আরোপ করে তালেবান প্রথমে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেয় তালেবান এমনকি পার্ক ও জিমে যাওয়ার উপরও আরোপ করে নিষেধাজ্ঞা পোশাকের বিষয়ে আরোপ করা হয় আরো কঠোর বিধি নিষেধ গত ডিসেম্বরে বিভিন্ন এনজিওতেও নারী কর্মীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নারী শিক্ষা ও কাজের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ জানায় জাতিসংঘ তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি নিন্দাও জানায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তবে এত কিছুর পরেও নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলো নড়েনি তারা তবে এবার বেসরকারি সংস্থায় যুক্ত নারীদের বাইরে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তালেবান সম্প্রতি তালেবানের সঙ্গে বৈঠকের পর বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা জানান অনুমতি দেওয়া হলেও সেক্ষেত্রে থাকবে কিছু বিধি নিষেধ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানায়নি তালেবান আফরিন মৌ সময় সংবাদ তীব্র তুষারপাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্য ডেট্রয়েট শহরে বরফ জমেছে ছয় থেকে দশ ইঞ্চি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক স্কুল অফিস আদালতের বেশিরভাগ কাজই হচ্ছে অনলাইনে এতে চরম বিপাকে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশি সহ স্থানীয়রা মিশিগান থেকে রাশেদ লিমনের রিপোর্ট চারিদিকে যেন শুনশান নিরবতা ভর দুপুরে ভুতুরে পরিবেশ মিশিগানের ডেট্রয়েট রাজপথে একটি গাড়ি দেখতে অপেক্ষা করতে হয় দশ থেকে বিশ মিনিট পর্যন্ত সকাল থেকেই শুরু হয় তুষারপাত এই মৌসুমে আগেও কয়েক দফা তুষারপাত হলেও স্থানীয় সময় বুধবার সকাল থেকে যে বিরামহীন চলছে তুষার ঝরা তাতে দুপুর নাগাদ কয়েক ইঞ্চি বরফ জমেছে নগর জুড়ে মৌসুমের সর্বোচ্চ ছয় থেকে আট ইঞ্চি বরফ পড়ে নগরের পথে পথে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা তাপমাত্রা নেমেছে শূন্যের নিচে তার উপর বাতাস সব মিলিয়ে যেন খর্গ নেমে এসেছে এখানকার নগর জীবনে ঠান্ডার জন্য যাওয়া আসে একটু অসুবিধা বাট যারা সিটি ইজ ইউজ টু দিস এরই মধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন চোর পাঁচ ছয় ইঞ্চি হয়ে যায় তখন অনেকে স্কুল বন্ধ থাকে স্কুল অফিসে বলে বাসা থেকে কাজ করো বরফের এমন সাদা চাদরে ঢাকা পড়েছে মিশিগানের ডেট্রয়েট তাই তো খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন না এখানকার বাসিন্দারা তবে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি নজর কাড়বে সেটি হচ্ছে রাজপথকে সচল রাখতে চব্বিশ ঘন্টায় কাজ করে যাচ্ছে এখানকার নগর কর্তৃপক্ষ নগর কর্তৃপক্ষ বলছেন এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা সব সময় প্রস্তুত থাকেন উই হ্যাভ আর প্লাউ ট্রাকস উই হ্যাভ আর স্টাফ দ্যাস ওয়ার্কিং রাইট নাও আই গ্যাট ফিফটি প্লাউ ট্রাকস আউট দেয়ার ইন দিয়ার 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 প্লাউইং দ্য রোডস they drop the salt so we sit on a salt mine but we have tons of salt এই অঞ্চলে প্রতি শীত মৌসুমে বেশ কয়েকবার তুষারপাত হয়ে থাকে যেখানে 5 থেকে মাইনাস বিশ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা নেমে যায় রাশেদ দিমন সময় সংবাদ ডেট্রয়েট মিশিগান যুক্তরাষ্ট্র সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে বলে জানা গেছে এর মধ্য দিয়ে টানা দু বছর পর আবারও জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দুটিতে ফিরছেন ট্রাম্প ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেয় ফেসবুক কর্তৃপক্ষ অবশেষে সেই নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বিবিসি জানায় আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ট্রাম্পের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে এর মাধ্যমে টানা দুই বছর নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকার পর আবারও বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম দুটিতে ফিরতে যাচ্ছেন ট্রাম্প মেটার গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট নিক ক্লেগ এক বিবৃতিতে জানান তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ট্রাম্পের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এখন আর সাধারণ মানুষের জন্য কোনো ধরনের ঝুঁকি তৈরির সম্ভাবনা নেই তবে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি আবারও নিয়ম ভঙ্গ করেন তাহলে আরও বড় শাস্তির মুখে পড়বেন বলে ওই বিবৃতিতে সতর্ক করা হয় পাকিস্তানে এবার মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন কমার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন দশ শতাংশ এবং মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বেতন পনেরো শতাংশ কমানোর সুপারিশ করেছে দেশটির বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও সংস্কার বিষয়ক কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল অস্ট্রারিটি কমিটি এনএসি 
সামরিক শাসন দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে গত কয়েক বছর ধরেই নজিরবিহীন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান গত বছর থেকে সংকট আরও প্রকট হয় দেশটির রিজার্ভ কমে তলানিতে ঠেকেছে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি বিদ্যুৎ বিপর্যয় গ্যাসের অভাব সব মিলে নাভিশ্বাস উঠেছে পাকিস্তানবাসীর অর্থনৈতিক দুরাবস্থা কিছুটা কমাতে নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে শাহবাজ সরকার এবার মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন কমানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও সংস্কার বিষয়ক কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল অস্টারিটি কমিটি এনএসির প্রস্তাবে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের বেতন পনেরো শতাংশ এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দশ শতাংশ কমানোর সুপারিশ করা হয়েছে পাশাপাশি মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ত্রিশ জনে নামিয়ে আনার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমানে দেশটির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্য আটাত্তর জন প্রস্তাবটি এখনো খসড়া আকারে আছে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ সবুজ সংকেত দিলেই এটির বাস্তবায়ন হবে বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম এদিকে টালমাটাল অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর কাছে ছশো পঞ্চাশ কোটি ডলার ঋণ চেয়েছে পাকিস্তান সরকার তবে সেই ঋণ মিলবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয় গত বছর দেশের অর্থনীতি বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে আইএমএফ এর কাছে ঋণ সহায়তার আবেদন করে পাকিস্তানের বর্তমান সরকার সেই আবেদন সপ্তম ও অষ্টমবার পর্যালোচনার শেষে এখন পর্যন্ত একশো কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে সংস্থাটি সেই সঙ্গে পাকিস্তান সরকারকে কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ অর্থনৈতিক সংকটে মরিয়া পাকিস্তান এখন অপেক্ষা করছে আইএমএফ এর নবম পর্যালোচনার জন্য সেই পর্যালোচনার ওপরে নির্ভর করছে প্রয়োজনীয় ছশো পঞ্চাশ ডলারের ঋণ দেশটি পাবে কিনা রাইসা জান্ডা সময় সংবাদ ইরাকে ডলারের বিপরীতে দিনারের মান কমায় বিক্ষোভ করেছে সাধারণ মানুষ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা এদিকে দেশটির ডলার সরবরাহের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে দিনারের মান কমার পেছনে দায়ী করছেন ইরাকের অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ইরাকের রাজধানী বাগদাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভে নেমেছে কয়েকশো মানুষ সম্প্রতি ডলারের বিপরীতে দেশটির মুদ্রা দিনারের অবমূল্যায়ন ঘটেছে এতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে বুধবার ব্যানার প্ল্যাকার্ড হাতে ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ করেন অনেকে স্লোগানে মুখর করে তোলেন চারপাশ এ সময় মুদ্রাস্ফীতি বন্ধে সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান আন্দোলনকারীরা গত নভেম্বরে এক ডলারের বিপরীতে ইরাকি দিনারের মান এক থেকে এক হাজার নেমে এসেছে দিনারের মান কমার পেছনে মার্কিন রাজস্ব বিভাগের সাম্প্রতিক পদক্ষেপকে দায়ী করছেন ইরাকের অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ইরাকে ডলার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মার্কিন ফেডারেল ব্যাংকে গচ্ছিত বিশ্লেষকরা বলছেন গত বছরের শেষ দিকে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইরাকে লেনদেনের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে অর্থ পাচার সন্দেহে ইরাকের বেশ কয়েকটি ব্যাংকে কালো তালিকা ভুক্ত করার পাশাপাশি দেশটিতে ডলার প্রবাহের গতি কমানো হয় গাজায় শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে হাজির হয়েছেন আরব্য রজনীর আলিবাবা প্রতিদিন এক ঝাঁক শিশু কিশোরকে তিনি রূপকথার গল্প শুনিয়ে আসছেন নিয়মিত আর সেই আড্ডায় সামিল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভয়াবহ দুর্বিসহ জীবন ভুলে থাকছে কোমলমতি শিশুরা সকাল হতে রঙিন পোশাক আর হাতে বই নিয়ে বেরিয়ে পড়েন আল আমুদি গাজার অলিগলি ঘুরে আসেন তার প্রতিদিনকার ঠিকানা রাফায় ততক্ষণে সেখানে হাজির এক ঝাঁক শিশু কিশোর উদ্দেশ্য আলিবাবার কাছে রূপকথার গল্প শোনা হ্যাঁ আল আমুদিকে কোমলমতি এসব শিশু চেনে আরব রজনীর আলিবাবা নামে ত্রিশ বছর বয়সী আমুদিও খুশি নিজের এই পরিচয়ে শিশুদের রূপকথার গল্প শোনানোকেই তিনি বেছে নিয়েছেন পেশা হিসেবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আর দারিদ্রগ্রস্ত এসব শিশুকে গল্প শোনানোর মাধ্যমে একটু হলেও তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের এই চেষ্টায় তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তার দাদা মূলত ছোটবেলা দাদার কাছে গল্প শুনে শিশুদের গল্প শোনানোর এই কাজে উদ্যোগী হন গাজার আলিবাবা নামে পরিচিত আল আমুদি গল্পের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতাও শিশুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেন তিনি শিশুদের সঙ্গে যেসব গল্প আমি শেয়ার করি তাতে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয় 
তারাও তাদের গল্পে হিরো আর চরিত্রগুলোর মধ্যে ডুবে গিয়ে একটু হলেও দুর্বিষহ জীবনের কথা ভুলে থাকে গল্পগুলো হৃদয় ধারণ করে আল আমুদি আরো জানান গাজার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে শিশুদেরকে যে সব গল্প দিদি শোনান তার বেশিরভাগই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা তার বিশ্বাস একদিন ফিলিস্তিনে বাসীর দুঃখ দুর্দশা আর ত্যাগ তিতিক্ষার কাহিনীও তিনি শোনাবেন পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে সে দেশের কোমল মতি শিশুদেরকে অন্য কর্মকার সময় সংবাদ বিপিএলের খবর ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা ঘুরে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেট এখন চায় রাজ্য সিলেটে আগামীকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে স্বাগতিক সিলেট স্ট্রাইকার্সের ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে এ পর্বের পরে রাতের ম্যাচে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের প্রতিপক্ষ সাকিবের ফরচুন বরিশাল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ থেকে নিজেদের শহর সিলেটে গিয়েছে স্ট্রাইকাররা সেখানে রোড শো করে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে মাশরাফি বাহিনীকে সাত ম্যাচের ছয়টিতে জিতে প্লে অফ প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে তাদের অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ রংপুর রাইডার্সের শিবিরে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দলে ভারসাম্য থাকলেও ফলাফল ছিল না তার প্রতিফলন যদিও ঢাকার জয় এবং সোহান ফেরায় বেশ আত্মবিশ্বাসী সোহেল ইসলামের দল অন্যদিকে নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স সাত ম্যাচে তাদের জয় মাত্র দুটিতে আর শেষ ম্যাচ হারলেও ফরচুন বরিশাল আছে ফর্মের তুঙ্গে ব্যাটে বলে সাকিবের পারফরমেন্সে সিলেটের পরের জায়গাতে আছেন তারা চায়ের দেশে চার দিনে আটটি ম্যাচ উপভোগ করবেন দর্শকরা এ উপলক্ষে সিলেট স্ট্রাইকার্সের সমর্থকরা এক মনোমুগ্ধকর মোটর বাইক রোড শো করেছে বিসিবি পরিচালক শফিল আলম চৌধুরী নাদেল জানান বিপিএল আয়োজনে পুরোপুরি প্রস্তুত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় সবাই একটা কথাই বলার চেষ্টা করছিলেন আমরা সিলেট আসছি মাশরাফির দল যখন সিলেট পৌঁছাল তাদের রাজস্বিক অভ্যর্থনা জানালো সিলেট ক্রিকেটের প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের ভালোবাসা সবারই জানা তবে স্ট্রাইকার্সের সিলেটে আগমন উপলক্ষে সমর্থকরা আয়োজন করে এক বর্ণিল রোড শো বিমানবন্দর থেকে সিলেট দলের ক্রিকেটারদের বহনকারী বাসের হোটেল পর্যন্ত যাওয়ার পথে পুরোটাই ছিল হাজারো সমর্থকদের দখলে নবম আসরে এসে আসার আলো দেখাচ্ছে সিলেট মাশরাফির নেতৃত্বে ফ্রাঞ্চাইজিটি টপ অফ দ্য টেবিল মুশফিকুর রহিম মোহাম্মদ আমেরদের পারফরমেন্স স্ট্রাইকারদের প্রথমবারের মতো বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন হবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে দুটি পাতা একটি কুড়ি দেশ চার দিন মেতে থাকবে চার ছক্কার হুল্লোরে লাক্কাতুরায় এবার হবে বিপিএলের আটটি ম্যাচ যার জন্য সম্পন্ন হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি প্র্যাকটিস হবে সেটা আমাদের গ্রাউন্ড টুতে আমাদের মাঠ উইকেট আউটফিল্ড আমি মনে করি টি টোয়েন্টির উপযোগী করেই আমাদের মাঠ কর্মীরা প্রস্তুত করেছেন মাঠে যাতে রান হয় সেই বিষয়টা আমরা নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দিয়েছি বৃহস্পতিবার থেকে স্টেডিয়াম প্রাঙ্গনে খেলা দেখার টিকিট কিনতে পারবেন দর্শকরা আর শুক্রবার দুপুরে রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হবে সিলেট স্ট্রাইকার্স মেহেদিন আইন সময় সংবাদ ইনজুরি নয় বরং শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অনূর্ধ উনিশ স্কোয়াড থেকে প্রথমবার বিশ্বকাপ দলের সুযোগ পাওয়া নারী ক্রিকেটার দিরার আক্তারকে শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে কঠোর অবস্থানে বিসিবি তার পরিবর্তে সুযোগ পাওয়া ফারজানা হক পিঙ্কি ভালো করবেন বলে প্রত্যাশা রেখেছেন বিসিবি নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান শফির আলম চৌধুরী নাদেল চলমান অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে দারুণ পারফরমেন্সে নজর কেড়েছেন তার প্রতিদানও মিলেছিল অনূর্ধ উনিশ স্কোয়াড থেকে সরাসরি বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়ে চমক দেখিয়েছিলেন তরুণ ব্যাটার দিলার আক্তার তবে শেষ পর্যন্ত স্বপ্নিল বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না তার শুরুতে ইঞ্জুরির কারণে বিশ্বকাপ দল ঘোষণার পর বাদ দেয়া হয় দিলারাকে তবে পরবর্তীতে জানা গেছে ভিন্ন বিষয় এই ব্যাটারকে বাদ দেওয়ার পেছনে রয়েছে শৃঙ্খলাজনিত কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় চলমান অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপে খেলছেন তিনি সেখানে বেশ কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছেন যার জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে সিনিয়র বিশ্বকাপ দলে রাখা হয়নি অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ চলমান থাকায় দিলারাকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল ইঞ্জুরি টুর্নামেন্টের মাঝে নতুন করে কোনো সমস্যা তৈরি করতে চায়নি বোর্ড 
তবে শৃঙ্খলার বিষয়ে কঠোর অবস্থানে বিসিবি শৃঙ্খলা এমন একটা জিনিস জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং আমরা মনে করি খেলাধুলায় ডিসিপ্লিনের বিষয়টা অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করা সেটা দেশের স্বার্থে খেলোয়াড়ের স্বার্থে এবং খেলার স্বার্থে সেটা করতে হয় সেটা যখন যেখানে প্রয়োজন হবে সেটা আমরা করব আমাদের দলে যে একটি পরিবর্তন এসেছে আসলে টিমের স্বার্থে দলের স্বার্থে অনেক সময়ই সিদ্ধান্ত নিতে হয় বা পরিবর্তন করতে হয় তো আমরা আমাদের যে নতুন খেলোয়াড় নিয়ে যাচ্ছি আমি আশা করি আমাদের টিমটা আরও শক্তিশালী হবে অনর্থ উনিশ বিশ্বকাপ শেষ হলে দল দেশে ফিরলে শৃঙ্খলার বিষয়গুলো নিয়ে ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলোচনা হবে বলেও জানান তিনি তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা